。照片上的这个孩子名叫胡新宇，江西上饶致远中学高一的学生。去年十月十四号，胡新宇在自己的学校校园里离奇失踪。一百零六天之后的一月二十九号，当地警方发布公告说，在前一天，也就是一月二十八号，有附近的农民。在致远中学附近的山林里，发现了一具挂在树上的遗体。警方赶到现场，最终啊，确定这个挂在树上的遗体啊，经过 DNA 比对，就是失踪了一百零六天的胡新宇。应该说啊，在胡新宇失踪的一百零六天的时间里，他的父母啊，始终不愿意相信自己的孩子已经离开了人世。他们一方面在努力的寻找，另外一方面呢，也希望警方能够立案。帮让警方帮助他们找到自己的孩子。我家新女士在学校被害，我恳请公安，恳请政府要立案。我孩子是送学校去学文化、学知识的，不是送去学校送命的呀。胡新宇失踪案，当地的警方啊一直没有立案。警方的理由呢也比较充分，因为按照中国的法律规定啊，十二岁以下的男孩如果失踪才会被立案。女孩如果是十四岁以下失踪才会被立案。那么警方的理由是，大多数成年人啊报失踪，多数三两天之后就会自行回家，而且这样的案子特别多。如果这样的案子全部立案的话，那警方不用干别的了，光找这些就没完没了了。那么这个方式不管是不是合理啊，但是就胡兴宇案来说，当地警方虽然没有立案，但是呢，随着这个案子舆情关注比较大，应该说当地组织了所谓的叫专班。三级警方组织的专班，而且动员了许许多多社会的力量啊，拉网式的寻找过胡新宇。应该说啊，力量投入的跟一个已经立案的刑事案件比起来啊，其实并没有太大的区别。那么胡新宇啊，现在找到了之后啊，应该说对当地的警方压力也比较大。为什么这么说呢？因为一方面啊，胡新宇寻找到的地点啊，离这个他当时所在的学校致远中学非常近。据说直线距离只有几百米，那你想想，你警方你说你春节期间从去年十一月份到现在已经拉网式的找过好几次次了，但是那最终发现的那个遗体的位置离学校只有几百米，那你为什么没找到呢？所以可以想象，当地警方面对这样的一个场景啊，是压力非常大。你可以通过他的这个最后的那个公告啊，都可以看出来。首先啊，这个公告里他的讲啊。胡新宇这个遗体啊，在树上叫异调。所谓异调呢，它并没有指这个胡新宇就是自杀，因为异调嘛，只是一种物理状态，既有可能是自缢，也有可能别人把他杀掉之后挂在树上的。所以呢，他并没有对胡新宇的死直接下结论，就是说自杀。其次呢，当地警方在现场勘测的时候，就邀请了检察院，还包括家属的代表啊，一起在现场共同见证了整个这种。尸体的这种这个检查现场勘探过程吧，而且胡新宇的家属啊，现在似乎对当地的警方也不是特别的信任。据最新的消息显示啊，他们已经申请了异地办案啊，那么所以呢，在这种情况下，警方肯定的每一个程序上处理都慎之又慎啊。那么围绕着胡新宇的失踪啊，那其实这个社会上的传言很多。一开始呢，传言就是说胡新宇啊，有可能是被学校给害了，因为你想想，胡新宇读书的那个学校啊，是一个半封闭式的学校，就是有一部分是走读的学生，还有一部分是寄宿的。胡新宇就是寄宿的学生，那学校的校园平时呢围墙都很高啊，然后到了时间以后，就是走读学生离开学校之后，学校的门就关起来了，所以这些学生平时想离开校园是非常难的。那么就是在这样一个环境下。胡新宇离奇的消失了，那么所以很多人自然的就怀疑是不是学校把这个学生给害了。第二个呢，就是怀疑啊，这胡新宇啊有可能器官被人给给活摘了，尤其是境外的这个法轮功的这些媒体啊，实际上不止一次的我都看他们报道，就说这胡新宇的这个律师不敢出来说话啦，什么之类的，就说充分证明胡新宇的这个器官呢就被摘了。还有人活灵活现的讲，说北京有一个姓黄的中央干部。然后到了这个那个地方去寻找配型，找到之后跟学校配合在一起，提前让他们做了体检，体检之后就把这胡新宇给杀了，是吧？主要就是这么两种传言啊。那么围绕着现在胡新宇现在已经找到之后啊
那么他到底怎么死的？应该说现在大家疑疑点还很多，疑问还很多。但我今天呢，就来谈一谈我自己的看法啊。首先呢，我认为啊，网上的这些传言呢都不太靠谱。他被学校被杀了啊，这不太可能，因为学校是办办学的机构嘛。你要是杀这学生，都有点动机才行。那么警方在胡新宇失踪之后呢，在学校校园里。这个第一现场啊，走访了很多学生，也排查了很多老师，应该说没有发现胡新宇在校园里头任何有可能被害的这种痕迹。因为人如果被杀了，你总是有一些痕迹的嘛，比如有血迹啊，有打斗的痕迹啊。你就算是把这尸体全处理了，你扔到化粪池里，现在又想找到，其实也并不难。应该说警方都没有找到任何线索啊，这是第一点啊。第二点就是这个，这个。所谓的活摘器官啊，我认为更不可能。为什么这么讲呢？因为如果你要摘器官呢、啊，就需要有医生配合，不是说你随随便便把一个人杀了，这器官你就割下来就行的。因为器官，如果你要是把它割下来，你就是炒腰花，那要求不高。但是如果你要把这肾割下来之后啊，要移植到其他人身上，那有一整套严格的流程。你比如说，你你你这个人死亡之后两个小时之内，就得把这个。器官啊，给给切下来，然后灌浆啊，保鲜呢、啊。二十四小时之内就要移植到那个受体的那个身体里。那这一切啊，都离不开一个专业医生的配合。那么专业医生一般来说，他们做这个手术啊，说白了啊，咱不说救死扶伤啊，就算是他在这个过程中间，他想赚钱，其实很少也有医生愿意去配合人去杀人。你想一想。你杀人是掉脑袋的事情，所以这个活摘器官这件事情啊，基本上也是法轮功对国内的这种状况在污蔑。国内啊，你说有没有就是说把活人给杀了之后盗取器官的啊？有，不是说没有啊。这个案例前些年财新也报过啊，当年是在贵贵州吧，曾经有一个流浪汉，这流浪汉呢就被那个器官盗窃的团伙给盯上了，盯上了之后就有一天就把这个人给给杀了。杀了之后就请那个广州的医生过来来摘器官，根据说医生就说这个人就就交通事故死了。医生在摘器官的时候就起了疑心，后来医生给警察打电话报警，最后呢这个案子破了。当然，因为这件事情，因为医生啊也参与到这个过程了，因为他这个摘这个器官过程中间也不规范嘛，最终就因为这个案件导致广州市啊。当时中山医科大学附属医院的那个器官移植中心被全部取缔了，所以啊，你要让医生去参与这件事情，我认为啊，几乎没有医生会愿意参与盗取活摘器官这件事情啊，就是出于这个这个犯罪的考虑啊，这是第一点。第二点啊，就是国内实际上是有，就是这个活体器官买卖市场的，这个你去中国的裁判文书网上你随便去搜一下你就知道啊，就是很多人。由于这个，或者是经济状况不太好，太穷了，或者是因为信息不太对称，他自己也不太懂，然后呢就把自己的肾给卖掉。这个呢，在国内挺普遍的。那么这个价格是一般是多少钱呢？就一个肾就只卖三到五万，而且说实在的啊，供体还挺多的，所以国内就专门有这种器官买卖的这个头的头子，他们就组织这些人。收集这些人，把这些人弄完之后，在那个别墅里养着，养完之后呢，找那些配体的那个受体啊，合适了之后，把他们肾给割掉，给他们三五万块钱打发走了。当然这也是犯罪啊，国内也在打击啊。但我想说的是啊，三五万块钱就可以搞定一个受体，为什么去杀人呢？你想想，这些人也是想赚钱的，不到万不得已，其实杀人去盗取器官这件事情啊，是下下策。既然有源源不断的愿意三五万块钱卖自己肾的，你去杀人干嘛呀？所以啊，这个也不太可能。第三呢，这器官移植过程中间还要讲究这个配型的大小合适。比如说，你这个受体那个地方的肾比较大啊，它那个供体也应该跟它差不多才行。如果那个供体和受体之间的肾的大小匹配度不行的话，其实这个移植也很难成功。但你想想，胡新宇只是一个十五岁的孩子，他的那个肾呢、啊？应该说还没有完全发育成熟，在这种情况下，你想想，即便是它作为一个供体来讲，一般来说也不太合适。
。最后有人说了吗？不是说那个有中央领导看上的吗？我觉得这就更荒谬了。我跟你讲，中国的器官移植的这个问题啊，我回头我专门讲一期啊。今天咱不展开讲，我的意思就是说，在如果中央领导真的看上了这个胡新宇的肾。胡新宇这个案子还能允许你在网上吵来吵去？我给你们讲啊，如果真涉及到那些权力部门在这里头啊，其实要用到这个器官的话，这个案子根本就不可能出现在公众的视野。你们可以去看一下那些中央领导的那个器官受体的那条线，你们看到过吗？还有，就是那个咱们不说别的，彭帅的事情，你后来你在网上你能看到议论吗？没有了，对不对？就是说，真正你碰到权力的那个禁区的时候，根本不可能成为舆论的热点。所以我觉得啊，这其实就这个事情来讲，根本跟这个器官移植不搭界。就是关于这个传言啊，我觉得都不不靠谱啊。那么胡新宇到底是怎么死的呢？在我看来啊，原因很简单，就是因为验血导致的自杀。大家可以复盘一下这件事情啊。这胡新宇啊，他实际上他父母是农村人。这孩子呢，初中的时候就是读的那个封闭式的民办学校，今年九月份考上了这个致远中学嘛。但是他进入致远中学之后啊，成绩就不太好。据他的同学讲，他们家人讲，成绩基本是中下。然后这孩子就感受到压力比较大。九月二十七号这一天，他给他自己母亲打了三个电话。这三个电话过程中，就跟他母亲哭诉，说学习压力大呀、啊，不愿意学习呀、啊。当时啊，他的舅舅还在旁边，也听到了他这个电话。但是就是说，真正异常应该是在要读高中以后，这个是有异常的。读高中以后，我妈的一个直接体会，她是这样子说的：“她说，新宇呢，每次回来读初中的时候，他是很开心的。我妈妈这个没弄好，她也,也是。”很热心的过来帮这个帮那个，都是很开心的过来帮忙的。但是到了高中以后，第一个星期回家，第一次回家，也就是读了两个星期，两个星期回家就没有去我家里了，心里就有一种不耐烦。我妈妈打电话给他说：“他说，新宇啊，你怎么没这么没过来呀、啊？”他心里就表现出极其。烦躁的这种状态，就跟我妈说：“我不必要每次回去都去你家里吧。”他就有点不耐烦了。我妈妈就觉得很奇怪，这个孩子怎么变化这么大？那是读高中才十来天的时候，给人感觉表现就完全不一样了。所以这里，我们就一直认为，读高中到底是什么事情让他？出现这么大的一个转变，这是我们一直在存着比较大的疑惑嘛。跟他妈妈打电话的时候，九月二十七号嘛，跟他妈妈打电话说有有点想哭，然后我正好在边上，我也就顺便搭了一句话，我说为什么想哭啊？然后他跟他妈妈就说这个，呃，心情不太好的意思，呃，有点怀疑自己，质疑自己，也不懂他。是什么因素他会有这种想法？然后他着重的提到一点，他就是，自从到那里他睡不好，但是睡不好的原因是什么一直不知道。我想我们正常的人，如果是说想要睡不好的话，一般是有心事嘛，对吧？有什么重要的心事在心里面？如果是一般的事情，你说学习即使成绩差一点，也不至于睡不好，对吧？这个都读书都这么久了，然后你说这个学习成绩好坏，好好一点跟差一点，这种能力肯定是有的，适应这个能力。所以我们在想，他心里到底有什么事情，他没讲出来。问他原因的时候，他其实有点支支吾吾的。然后这个后面说了一句说，可能是这个窗户太亮了。国庆节回来之后，他哥哥给他买了一个。眼罩，给他罩住。其实睡觉用眼罩罩肯定是不舒服的，夹在这个眼眼睛两边，对吧？所以相当于这个问题其实并没有解决，但是也许还有更重要的原因，因为他说那个地方太亮，宿舍又是靠山，然后又不是说这个
，有很多灯光的地方，都是暗摸摸的地方。晚上呢，都已经睡觉都已经很迟了，哪里会亮呢？亮到哪里去了？五点五十分就要起床的，那这个时候天亮也没多久，对吧？其实这个东西怎么说呢？我是始终认为他可能还有其他原因，我们不知道的，导致他这种心理。总是有有些压抑在里面，他这个原因相当于是，也是我们心中的一个谜吧。你可以通过他舅舅的这个电话里去可以看到，有胡新宇当时的心理出现一些异常啊，其实这个状况已经很明显了。大多数中国的家长啊，说实在的，对于青春期孩子的心理健康问题啊，没有太强烈的那种关注度，总是感觉到这年轻人嘛，一晚嘛。所以，即便是表现出那样一种厌学呀、啊，这样一种状态啊，多数情况下认为你应该自己调试。所以呢，实际上胡新宇的家里头人对他这个孩子当时出现的这种波动啊，没有引起太大的这种反应。到十月一号的时候，胡新宇啊找他哥哥要录音笔，他跟他哥哥说呢，他就是上课如果听讲听不清楚的，他把它录下来，然后会再复习。十月九号的时候，他的哥哥把这个录音笔啊给他寄过来了。我插一句啊，这个录音笔啊，就在胡新宇这个这次死亡的现场也发现了。现在警方把这个录音笔送到有关部门去鉴定了。如果不出意外的话，我认为这录音笔一定录了胡新宇自杀的遗言。咱们过几天可以看啊，因为胡新宇离开他们那个学校啊，他既没有带钱包，也没有带手机，唯独带了这支录音笔。那么十月九号这天，胡新宇啊，收到了这录音笔的当天，给他母亲又打了一次电话。这也是他跟他母亲最后一次联系，内容呢差不多，还是表达的这种厌学呀、学习压力比较大啊这些内容啊。那么十月十四号这一天他失踪的，那么我们看一下十月十四号这一天啊，他们学校校园里头啊那个监控录像所出现的胡新宇的轨迹啊，就下午五点四十分，胡新宇回到他的宿舍三零六，紧接着他就到了他们那个宿舍楼的天台。在那个天台上待了两分五十七秒，然后呢，就一直看他们学校那个绥园方向。这个学校面积挺大，有一百多亩啊。这绥园呢，是他们学校的一个小公园，那里面呢都是有一些树林子，平时呢也没有什么教学楼。然后他从那儿从天台上下来之后就下了楼，还跟那操场上打篮球的同学打了一些招呼，然后紧接着又回到宿舍。这次回宿舍之后，他没有回到他自己的 306， 他又直接上了楼，在楼上待了13秒，紧接着又下楼了。这次下楼之后啊，跟同学打了个招呼之后，他就奔着绥园那个方向走过去了。他最后出现在这个监控录像里的时间就是5点四十分左右。在在此之后呢，这胡新宇就不见了。那么通过这些信息啊，我的判断就是。胡新宇其实啊，他那天啊，很可能是想在楼上自杀，或者是在那个楼上啊，想到自己啊，其实要奔着绥园那方面去离开学校去自杀，所以他才两次上楼，带着录音笔，没带钱包，也没带手机就离开了。应该说，当他离开这个楼的时候，他的去意已决呀。那么很多人都怀疑啊，说这个从他们那个孙园啊，一开始离开这个校园啊，不太容易离开。但我看到一些报道啊，其实从孙园这个地方翻墙出去也是有路的。这两天也有媒体啊到那地方去采访。那孙园翻过一个墙之后呢，那个地方就是一个废弃的工厂。从这个工厂再往前走，就是金鸡山，也就是胡新宇啊这次自杀被发现的地方。那么胡新宇现在遗体被发现之后呢？媒体还有一些疑点，说那为什么这么长时间没有发现呢？你公安机关不是已经拉网了找了好几次吗？其实这个也不难理解啊。首先是胡新宇失踪之后啊，公安机关呢，他首先第一排查地点是学校，在学校范围内，这学校很大，刚才讲了一百多亩啊，一共有八百八十四个房间，因为他们第一时间肯定是想是不是在学校被害了。所以排查跟学校之间的老师的关系、学生的关系，检查下水道、化粪池，每一个房间，看看有没有打斗的痕迹呀、啊，有没有血迹呀、啊，在这个呢是重点排查地区。其次，在学校外面呢，他们有三个排查方向，第一个是河流，这学校前面就是一条江，他们在
，江前面呢排查了几十公里，因为怕这孩子跳跳江了嘛。第二是铁路，看看那个铁路上有没有沿着铁路走啊，或者在铁路上有没有可能，比如说卧轨呀、啊。第三个就是附近的山林，这附近的山林呢，这个他们一共找了五百多亩，但是没找到啊，这确实是没找到。但是为什么那么近没有找到呢？我看当地的一些。老百姓啊，在网上也其实讲到了，说那金鸡山呢，是虽然与离学校比较近呢，但它是个荒山，不是一个公园，所以啊，说实在的，一般人其实平时不上那个山。虽然这个山呢，你这个前一段时间也有人拉网的拉网似的去找过啊，但是基本上找我看那个录像也是，都是沿着那个山路上往前走。但是如果你不在那个山路的丛林里，就平时啊，它那草丛有一米多高。那如果你要是不往里头走的话，想看清楚那里头真有一个人挂在树上，其实也挺难的。遗体送到殡仪馆之后呢，也有媒体记者去采访到殡仪馆的那些工作人员，他们看到了这个遗体，他们说：第一，那衣服啊，实际上已经都破了，也就是说他挂在树上几个月了嘛，一一百多天了嘛，对吧？第二呢，就容貌已经发生了很大的变化，就是说可能都有一些风干了，有人就怀疑嘛。说你这遗体挂在树上，你二十天一个月早就掉下来，身首异处了，对不对？但我呢，跟有一些法医啊也聊，他们说其实这种可能性也不是不存在，在日本也曾经出现过啊，就有人自杀挂到那个地方，一年之后才发现，但是呢遗体都风干了，这种可能性也是存在的，也并不是不存在啊。所以在我看来，胡心宇这件事的死亡啊，没有太大的阴谋素、阴谋论的因素。就是因为一个年轻的孩子啊，这个厌学，最后导致的悲剧的发生。怎么看这件事情啊？我个我个人觉得有这么几点啊。第一点啊，警方现在可能陷入到一个怎么讲，普通的老百姓都不相信的这种状况。说句心里话，其实挺悲哀的啊。其实按道理来讲，就是就这么一个案件，应该说也不是特别复杂。然后呢？警方现在这个这么如此之小心翼翼啊，当地政府也组织了这么大的人力物力啊，仍然无法取信于普通的老百姓，只能说明现在政府的公信力已经低到了什么程度。这个可能不是具体个案导致的，是因为政府部门长期以来信息不透明导致的，决策不透明导致的。所以有的时候这账不是直直接算的。虽然这件事情，警方可能确实这个过程中间没有什么阴谋啊，确实没有什么黑幕啊，但是公众就是不相信，这是漫长的时间积累所导致的，这个账要慢慢的还，这是第一点。第二点，就以高中生啊这么一个群体啊，也包括初中生啊，尤其是高中生啊，我们这个全社会关注是不够的，因为家庭对这个这个群体基本上都是希望于他赶紧考上一个好的大学。我们中国的家长有个误区啊，常常是把对教育的投入等同于对孩子的教育，给孩子上一所好的学校，这个学校交钱比较多，又是私立的，家长就以为这进就尽到了对孩子的教育的义务。其实啊，这不等于教育啊。青春期的孩子啊，在成长过程中间，大家都知道啊，一方面性意识在懵懂，另外一方面呢，自我意识在觉醒，另外一方在这个时候呢，学校如果是一个封闭的环境。对他施加以特别大的学习压力的话，这个时候啊，对于年轻人来说是一个非常大的挑战。我从我自己的成长经历来讲啊，我人生最难扛的时候是什么？我感觉就是我上高中的时候，因为那个时候啊，你遇到的各种各样的情绪反复啊，其实我自己的家长也没有办法跟我进行沟通，所以常常会觉得非常绝望。我自己的同学里头也有因为各种各样的原因，当时就自杀的。只不过那个时代嘛，死了也就死了，没有太多人关注。只不过现在时代进步了，大家觉得这个群体应该特别值得去关注和关心。从学校的角度来讲，对学生关心也不够。你想想，胡新宇刚进入到一个新的学校，学习成绩下降，从九月份心里就开始出现波动了，但学校没有任何察觉，也没有任何反应。我们的学校对这个学生啊，应该来说更多的也是施加以知识的传授。更多的也是管理上的压力。就在这几天啊，我的邮箱里头收到一份高中生给我来的投投诉信。他说：“王局啊，我就是一个高中的学生，我感受的压力，说实在的，别人很难想象。”他说这么几个方面：第一，基本没有休息时间，比如说节假日，到了高中之后，根本没有人管了。
包括星期六、星期天，他们的学校也是一个类似于像湖心雨这样的学校啊。他说，星期六下午五点半离校，星期天下午两点钟就返校。你想想，有些学生离学校比较远，回家这半个天的时间能做什么？所以学生苦不堪言，这是第一点。他说，第二点，休息时间没有办法得到保证，睡眠时间。他说，早上五点半要起床，晚上要学到十一点。你想想怎么休息？他说，第三点。孩子在学校里头，学生不被尊重。你想想，到了春青春期的孩子里头，他开始有自我意识了，但是学校对这些学生基本就是粗暴式管理，基本上不听学生对于自己的见解看法有基本的尊重。更何况他说也没有个人隐私而言，私人物品呐、啊、信件呐、啊，学校随便拆。我们的现在的高中生基本就是在这样一个环境下成长，而我们的家长就认为。说实在的，把孩子送到这样的学校，就是对他们的尽到了最好的义务。当这样的学生在这样的一个封闭环境里出了心理问题的时候，没有人去关心，也没有人帮他们去疏导，所以啊，其实悲剧就发生了。所以在我看来，我们现在不管是社会也好，家庭也好，还是学校也好，对这个群体啊，心理上出现问题的关心程度是大大不够的。这是胡心宇这个事件过程中间。给我们这个社会提提供的最大的警示。第三点，我想说的是啊，其实我们讨论这样的社会问题啊，基于事实的批评啊，才是真正有意义的。比如说，就像胡心宇这件事情，如果我们找到了真实的原因，那么也就找到了我们需要关注的群体。就像我说的，胡心宇这样的高中生，他们这个群体在社会中间，由于心理上的这个问题啊，被关怀不够。但是如果基于那种假设性的猜测的那种批评啊，比如说像法轮功网站里头那个动不动就是活摘器官呢，说实在的，对这个社会解决真实的问题啊，或者说类似于像胡心宇这样群体中真正需要被帮助的那些群体啊，是毫无帮助的。所以我呢，希望啊，我们全社会啊，基于真实的信息啊，批评，比如说警方，你真不作为，或者说你作为不够，就应该问责。学校对这个学生管理不够、关怀不够，也需要问责。但是这一切都需要建立在事实的基础上，这是我想说的。我家新女士在学校被害，我恳请公安、恳请政府要立案。